संवसम इधे टाइम एसआरएसपी याब आर टीएमस नीलू उ अटे दाने वाल अंत एन तुम्हें इवेदन जी आल तो को अटे बावल नील तो वाट तो वीट तो कुछ पटल पड़ा जरिए गत संवस वरकू रू सोष का संवस मोदी डेबई आर टीएमस नीलुंडे इप्ड वाल तरल वालोजुन मुफ्ई टीएमस नीलू मतमे प्राजेक्ट उन्ई अं इंका वर्षा पड़े अवकाश ले अंत मन याब आर टीएमस उड़े 
ఆరు తల్లు తల్ల కింద ఎనిమిది తల్లు వాటర్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఈసారి కనీసం తాగునీరుకు కూడా సరిపోయే అవకాశం లేదు కనుక అందుకొరకే మేము అంటే గత పదిహేను రోజుల నుంచి అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాం మమ్మల్ని పట్టించుకున్న నాదు లేడు అందుకే మేము అంటే విసుగు చెంది ఈరోజు రాస్తారు ఒక చేయడం జరిగింది తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలోని కరీంనగర్ నిజామాబాద్ వరంగల్ జిల్లాల రైతుల పక్షాన అదేవిధంగా జగిత్యాల జిల్లా ఐక్యవేదిక ఆల్ కమిటీ పక్షాన మేము ఒకటే చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాం అయ్యా కేసీఆర్ గారు మరి ఒక్కసారి మీరు శ్రీరామ్ సారు ప్రాజెక్టు నీటి తరలింపు విషయంలో ఇక్కడ ఆయకట్టు రైతులకు వాటా ఎంత ఇక్కడ ఆయకట్టు రైతులకు వచ్చే ఎన్ని టిఎంసీలు మిగులంగా అక్కడికి తీసుకుపోయే నీళ్లు ఎన్ని అని చెప్పని కనీసం కూడా ఇక్కడ రైతుల్ని ఖాతరు చేయకుండా ఈ ప్రాంత రైతుల పంటలు ఎండగొట్టడానిక మరి ఈ ప్రాంత రైతులు మనుషులు కాదా వీళ్ళు తెలంగాణలో లేరా మరి అయ్యా గత సంవత్సరం ఇదే సమయంలో యాభై ఐదు టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడి ఆయకట్టు కింది చివరి ఆయకట్టు కూడా నీళ్లు అందలేవు మరి చివరి ఆయకట్టుకు నీళ్లు అందక కూడా ధర్మపూర్ నియోజకవర్గంలో గొల్లపల్లి మండలంలో రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇది రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఈ సంఘటన తెలుసు అయ్యా కేసీఆర్ గారు ఒక్క మేము మీకు అడుగుతున్నాము మన తెలంగాణ మనకు వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాము కానీ మన తెలంగాణ మనకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడి ప్రాంత రైతుల్ని బొంద పెట్టేసి ఇక్కడి ప్రాంత రైతుల్ని విస్మరించి ఆయకట్టు నీరుని శ్రీరామ్ సార్ పరక్ నీరుని అక్రమంగా మెదక్ జిల్లాలకి హరీష్ రావు గారు మీ అల్లుడు గారు మీరు తీసుకుపోయి ఇక్కడి ప్రాంత రైతుల్ని పొట్టగొట్టడానిక మరి రబీ పంటలో ఇక్కడి రైతులు ఏం పంట వేసుకొని బతకాలి అయ్యా కేసీఆర్ గారు దయచేసి ఇలాంటి పనులు చేస్తే మాత్రము ఇక్కడి ప్రాంత రైతులు మాత్రం తీవ్రంగా తో రైతు కడుపు మంటతో ఏడుస్తున్నాడు రైతు ఏడిసిన రాజ్యం నిలవదు రైతు ఏడిసిన రాజ్యం అస్సలు కూడా నిలవదు అని చెప్పని ఈ ప్రాంత రైతుల్ని వెంటనే నా పేరు రమేష్ రెడ్డి గొల్లపల్లి మండల ఐక్యవేదిక జగిత్యాల జిల్లా రైతాంగం ఎస్ఆర్ఎస్పి నీటిని నిలిపేలు చేయాలని గత పదిహేను రోజుల పక్షం నుండి మేము మెమోరాండం ఇచ్చుకుంటూ కలెక్టర్ గారికి ఆర్డీఓ గారికి జేసీ గారికి కూడా మెమోరాండం పదిసార్లు ఇచ్చినాము మాకు ఎలాంటి హామీ రాలేదు కావే కేవలం వరకాలో నీటిని ఆపి ఎస్ఆర్ఎస్పి కెనాల్ నుండి నీటిని తరలిస్తున్నారు దానికి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మా రైతాంగం వచ్చి ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎస్పి కెనాల్ మీద బ్రిడ్జి మీద ధర్నా చేయడం జరిగింది దీనికి కలెక్టర్ గారు కానీ డీఈ గారు వచ్చి హామీ ఇస్తే సాయంత్రం వరకు కూడా హామీ ఇస్తాను టైం ఇచ్చినందుకు మేము ఈరోజు ఆపి గత సీజన్లో ఇదే సీజన్లో యాభై ఐదు టీఎంసీల నీరు ఉండే రబీకి ఎలాంటి నీరు అందక లాస్ట్ ఆరు తడి పంటలు ఇచ్చుకుంటూ పంటలు ఎండగొట్టినారు ఇప్పుడు కూడా కేవలం ముప్పై ఏడు టీఎంసీల నీరు ఉంటే ఏ విధంగా మాకు నీరు సప్లై చేస్తారో ఎస్ఆర్ఎస్పీ అధికారులకు కూడా వాళ్ళకు కూడా గణాంకాలు లేవు లేకనే ఇలాంటి అక్రమ తరలింపుకు వారు సహకరిస్తారు ఈ నీటిని ఆపకుంటే మళ్ళీ ఇదే విధంగా మేము జిల్లా మొత్తం రైతాంగం తరఫున వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముట్టడి చేస్తామని ప్రభుత్వం హెచ్చరించడం జరుగుతుంది నా పేరు అవసరం పంటలు కావు నేను ఇంతకుముందు మాజీ ఎస్ఆర్ఎస్పీ డిస్ట్రిబ్యూట్ కమిటీ చైర్మన్ మేము ఒక సంఘం ఆధ్వర్యంలో అయితే ఏ పంటకి ఎన్ని నీళ్ళు వేయాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి అని దాని వాటా ప్రకారంగా వాడుకుందాం ఎల్ఎండి కూడా మనలో ఒక భాగమే ఇంతకుముందు అటు సిద్ధిపేట అటు పోయేది కాదు ఇప్పుడు నల్ అరవై టీఎం డెబ్బై టీఎంసీల నీళ్ళు ఉంటే వృధాగా ఇప్పుడు వర్షాకాలం వెళ్ళగొట్టి ముప్పై ఐదు టీఎంసీలకు తీసుకొచ్చిండ్రు ఒక మూడు తెల్లకు కూడా అవి ఆ నీళ్ళు ఏరిపోవు మనం తాగే వాటర్ వదిలిపెట్టినట్టయితే ఈ దీంతో చాలా నష్టపోతారు రైతులు దానికి ఇప్పటికైనా బంద్ చేసి కనీసం ఏదైనా బావుల కింద పండించుకుంటాను కొరకు ఆరుతాడు అయినా ఆ నీళ్ళు ఆబట్టి మా నీళ్ళు మాకు ఇవ్వాలి కేసీఆర్ గారు మీరు ఇట్లాంటి ద్రోహమైన పనులు చేయకండి ఇలా ఇలా కన్నారు ఉమ్మడి జిల్లా రైతాంగం కడుపు మండి రోడ్ ఎక్కే పరిస్థితి వచ్చిందంటే గత వర్షాకాలంలో ఇదే గవర్నమెంట్ ఒక అర టీఎంసీ వాటర్ అడిగితే ఈ ఉమ్మడి జిల్లా రైతాంగాన్ని మొత్తం అరెస్టులు చేసుకుంటూ వన్ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టి లోపడేసింది గత పది రోజుల నుంచి జగిత్యాల రైతాంగం మొత్తము ఈ ఎస్ఆర్ఎస్పి వాటర్ బంద్ చేయమని చెప్పి ఎన్ని నిరసనలు చేసినా బంద్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇలా కడుపుమండి మేము ఎస్ఆర్ఎస్పి రోడ్ ఎక్కే పరిస్థితికి వచ్చింది ఈ గవర్నమెంట్ ఈ ఇదే హరీష్ రావు గారు ఏం చెప్పిండంటే వాటర్ బంద్ వాటర్ తీసుకపోతామని చెప్పిండు ఈ ఈ ఎస్ఆర్ఎస్పి కాల్వ నలప గత కంటిన్యూగా నలభై ఐదు రోజుల నుంచి ఇదే వాటర్ను మిడ్ మేనర్ తల్లి తరలిస్తుండు ఈ మిడ్ మేనర్కు ఎలాంటి కేటాయింపులు లేకుండా కానీ అక్రమంగా పోలీసులు పెట్టి ఈ ఉమ్మడి జిల్లాల మూడు ఈ మూడు జిల్లాల ఉమ్మడి రైతాంగాన్ని కడుపు కొట్టి ఇలా గద్వేలకు మిడ్ మేనర్ నుంచి గద్వే గద్వేలకు తరలించుకునే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మా కడుపు మండి ఇలా రాస్తా రోగ వేసే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇలా ఈ పోలీసులు ఇక ఇక తోపులాపట్లో మా ఏళ్ళు మా కన్వీనర్ గారి అంగీలు మొత్తం తీసి చిర
అయితే మేము రైతు ఐక్యత తరఫున ఇక్కడ నిరసన నిలపడానికి వచ్చేసరికి అలా మా రైతులను ఎక్కడ అక్కడ ఇగ్గేయడానికి నన్ను నన్ను కూడా బలవంతంగా లావట్టిరు ఎక్కడ అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు అటు ఇద్దరు ఇటు ఇద్దరు మన గొర్రెలు కానీ లావట్టి అటు అటు చేతిలో ఇద్దరు ఇటు ఒక ఇటు నలుగురు మంది పట్టి అలా అన్న ఏదమని తీసిరు తీసేసరికి అంత చింపిరు మొత్తం మొత్తం చిరిగిపోయింది అసలు నిరసన నిలుపుతామంటే పోలీసు వాళ్ళు ఇంత ఆధ్వర్యంగా చేయడం అయితే ఇది ఎక్కడ న్యాయం